Hoy vamos a continuar con la cuarta parte We're going to continue the fourth part de lo que es solamente la fe. Of what just faith is. Si tú tienes solamente fe en Jesús, If you only have faith in Jesus, no va a haber nada que sea imposible para ti. There will be nothing impossible for you. Toda puerta se abrirá. Every door will open. Toda bendición correrá detrás de ti. Every blessing will run after you. Y no habrá nada imposible para tu vida. And there will be nothing impossible for your life. Pero necesitamos fe en Jesús. But we need faith in Jesus. Entonces les estuve hablando so I spoke to you sobre la importancia de la fe y confiar en Jesús. About the importance of faith and trusting in Jesus. Y tomamos eh, en el libro de Génesis capítulo 21. The book of Genesis chapter 21. La historia de Abraham, de Sara. Story of Abraham and Sarah. De Isaac y de Ismael. Isaac and Ishmael. Y cómo había un conflicto familiar. How there was a family conflict. No importa si tú eres pobre o rico. Doesn't matter if you're rich or poor. No importa tu nacionalidad. Your nationality doesn't matter. Todos tienen problemas y situaciones familiares. They all have problems, a similar family problem. Ya sea con el esposo o la esposa. Whether it be with the husband or wife. Sea con los hijos. With the children. Tal vez con el suegro o la suegra. Perhaps the in-laws. Siempre hay situaciones y cosas que se levantan. There are always situations. Pues esto fue lo que había pasado en esta familia. This is what had happened in the family. Porque errores se habían cometido. Mistakes had happened. Donde Abraham y Sara no esperaron en las promesas de Dios. Well, Abraham and Sarah didn't wait on God's promises. Sino que se adelantaron y quisieron ayudar a Dios. They moved ahead and they wanted to help God. Y aprendíamos lo importante que es esperar en Dios. And we learned how important it is to wait on God. Que no sabemos cuándo. We don't know when. No sabemos cómo. We don't know how. Pero sí sabemos de que Dios lo va a hacer. But we do know that God will Porque do it. Porque sus promesas son sí. Y amén. Because his promises are yes and amen. Entonces necesitamos aprender a esperar. So we need to learn to wait. Pero también necesitamos a tomar decisiones radicales. We also need to make radical decisions. Y hay veces eso no es fácil. Sometimes it's not easy. Y esto fue lo que le sucedió a Abraham. And it's what happened to Abraham. Donde Dios le habla a través de su esposa. Where God speaks through his wife. Así que maridos escuchen a sus esposas. So husbands listen to your wives. Y Dios le habla a Abraham y le dice que que Agar y Ismael tienen que salir. That speaks to Abraham and said Hagar and Ishmael have to leave. Y esto no fue fácil porque Abraham amaba a su hijo. And it wasn't easy because Abraham loved his son. Pero sin embargo él obedeció. Nonetheless he obeyed. Y aprendíamos cómo esta madre clamó. And we learned how this mom cried out. Y Dios le abrió sus ojos y ella pudo ver la bendición. That opened her eyes and she was able to see the blessing. Y lo importante que que es para nosotros orar. And how important it is for us to pray. Para que Dios abra nuestros ojos. So God can open our eyes. Para que podamos ver la bendición que Dios ha puesto a nuestro lado so we can see the blessing he has put beside us hay veces la bendición está a tu lado y tú no sabes que es la bendición sometimes the blessing is by your side and you don't even know it's a blessing si tú tienes a tu esposo a tu lado if you have your husband by your side dile despierta y ve tu bendición tell him wake up and look at your blessing despierta so wake up y ve tu bendición and look at your blessing. que Dios abra tus ojos open your eyes y que puedas ver la bendición que Dios te ha dado so you can see the blessing God has given you. porque ustedes son bendiciones para Because ellos they're blessings to them. sino que ellos no lo ven But they don't see it. hay que orar para que esos ojos se abran you have to pray so those y ellos eyes puedan open. ver la bendición que Dios les ha dado and they can see the blessing God has given y you. las mujeres dicen and the women say, Amen. Amen. entonces hablábamos denle ese fuerte aplauso A los hombres hay que darles duro. To the men we sometimes have to Porque es que hay veces son tercos. Hit them hard. Tienen que aprender. So they have to learn. Amén. Amen. Entonces hablábamos sobre la, esa importancia de que Dios nos abra nuestros ojos. So we spoke about the importance of God opening our eyes. Pero también hablábamos de cómo Dios obró a través de Abraham. And we also spoke how God worked through Abraham. Me gusta porque la Biblia no es condenada. I like it because the Bible is not Sí, sino que la Biblia muestra y enseña todo But the Bible shows everything. de que aunque Abraham es conocido como el padre de la fe él no siempre fue tan fuerte o estable en la fe he was not always that strong or, or y, stable in y en faith. ciertos momentos él falla And he, he makes mistakes sometimes. pero lo importante es que no se dio por vencido But the important thing is that he didn't give up. sino que siguió creyendo y confiando en Dios But he continued to believe and trusting y in su God. fe se fue desarrollando And his faith started 
started to develop hasta, hasta llegar a ser un gigante de la fe until he was a giant of the faith entonces no te des por vencido so don't give up si tal vez tú, tú le has fallado al Señor if you failed God si, si tal vez tu fe ha sido debilitada if maybe your faith has been weakened pero tú continúas creyéndole al Señor but you continue to believe in God tú continúas caminando en fe you continue to walk in faith y viendo en fe and, and seeing y in te faith. vas a dar cuenta cómo tú vas a crecer and you're going to realize how you're going to grow cómo tu fe va a aumentar how your faith is going to entonces increase. Abraham hizo algo muy importante so Abraham did something very important él lo que hizo fue que él hizo altares he made altars donde usted le de Abraham so you see with Abraham siempre le que él hacía altares you would see that he will always do altars y esos altares nos lleva a nosotros a una relación and those altars will lead us to a relationship lo más importante que nosotros podemos hacer the most important thing that we can do es tener una relación con el Espíritu Santo is to have a relationship with the Holy Spirit que donde Spirit, quiera que tú vayas that wherever you go donde quiera que tú estés wherever you are el Espíritu Santo está contigo the Holy Spirit be with you no solamente en las mañanas not cuando oramos not only in the mornings when we pray no solamente en las noches antes de acostarnos sino que en todo momento y en toda hora tú estás con la presencia del Espíritu de Dios y este fue el secreto de Abraham de tener una relación íntima y personal con Dios pero esa relación lo llevó a hacer tres cosas que, cam que cambiaron su vida para siempre y que nos sirve a nosotros como ejemplo para nosotros de desarrollar esa vida de fe. So that we can develop the life of faith. Entonces les leí a Génesis capítulo 13 versículo 14. So we read Genesis 13, 14. Que dice, y Jehová, perdón, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. The Lord said to Abraham after Lot had parted from him, look around from where you are to the north, to the south, to the east and west. Entonces les enseñaba que fue cuando Lot se fue so I show you that it was when Lot left, que Dios abrió los ojos de Abraham, that God opened the eyes of Abraham y le pudo mostrar toda la tierra y las promesas que él tenía para él. En otras palabras, Lot tenía que salir de su vida In other words, Lot had to leave his life para que Dios le pudiera mostrar las promesas que él tenía para él. Dios le había dicho a Abraham, God had told Abraham que saliera fuera de su casa y de su parentela to leave his family and his house Porque él le, lo iba a llevar a una tierra que él le iba a enseñar because he was going to take him to a land where he was going to teach him pero Abraham cometió un error but Abraham made a mistake él, él se trajo a su sobrino Lot but he took his nephew Lot en otras palabras él cumplió 99.99 .99 en obediencia in other words he obeyed 99.9% pero si no es obediencia 100% but if it's not 100% obedience no es obediencia it's not obedience es 100% total obediencia it's 100% total obedience. Nosotros pensamos que 99.99 .99 es suficiente. We, we think the 99.9% .9 is sufficient. En otras palabras, las bendiciones estaban estancadas o paradas. In other words, the blessings were stuck. A causa de que Lot estaba con Abraham. Because Lot was with, with, with Abraham. Y hasta que Lot no salió de la vida de Abraham. And even and until Lot did not leave Abraham. Dios no life, le mostró todas las promesas que él tenía para él. God didn't show him the promises that he had for him. Y hablamos de la importancia de que muchos de ustedes tienen que sacar a Lot de sus familias. And we spoke about the importance of many of you have to take Lot. Sacar from a family, Lot de sus corazones. From your hearts. Algunos están aferrados a una relación. Some are are holding holding onto a relationship. Están aferrados a a un hombre o a una mujer. You're holding on to a man or a woman tal vez al trabajo maybe to your job o tal vez algún vicio que tú estás haciendo maybe a vice that you have no sé cuál es la lucha o cuál es el lot que está en tu vida I don't, I don't know what the battle that you have in your life pero es importante que ese lot desaparezca but it's important for that lot to disappear y eso es lo que yo les enseñaba y lo que Dios nos enseñaba la semana pasada that's what I was teaching last week también nos enseñaba la representación que tenía Agar we also saw the representation that Hagar had la representación que tenía Ismael Ismael as well que Agar representaba lo que era el legalismo y la religiosidad Hagar represented what was religiosity Habla, hablábamos que Ismael representaba la carne well Ismael represented flesh pero que Sara representaba la gracia la ley de Dios but Sarah represented the grace and of God y que Isaac representaba el Espíritu Santo de Dios and Isaac represented the Holy Spirit of God y aprendíamos de que estas dos cosas se oponen and we've learned that those two things oppose y, y como muchas veces nosotros tenemos luchas and many times we 
Luchas donde tú sabes lo que tú debes de hacer. Tú sabes de que hay cosas que no le agradan a Dios. You know that that do not Amistades que tú tienes que sacar de tu vida. That to go away from your Sin life. embargo, para ti ha sido difícil. For you, it's been y es una lucha entre las cosas espirituales and it's a the y los deseos de tu carne. And the of the flesh. Y tú estás luchando con esos pensamientos. And you're with those estás luchando con esas situaciones. You're y no has podido tener victoria sobre ellas y aprendíamos qué es lo que debemos de hacer es no satisfacer los deseos de la carne en otras palabras no darle de comer a las cosas carnales words, o a la religiosidad porque entre tú más le des de comer it, más grande y poderoso eso se va a volver en tu vida pero life. si tú te revistes de la gracia de Dios God, si tú lees la palabra word, si tú estás orando pray, si tú estás ayunando fasting, viniendo a la iglesia en un grupo de conexión study, en otras palabras haciendo lo que tú debes de hacer words, do, entonces tu espíritu se fortalece y la carne se empieza a poner débil y tú empiezas a ver que tú tienes ahora victoria sobre la carne que ya las cosas que antes te dominaban no te dominan no que los deseos que antes tenías ya no están en ti ya ni siquiera there. piensas ni deseas esas cosas Or even think about porque no son importantes para tu vida no important porque life. hay alguien que es más importante important. hay alguien del cual tú estás enamorado hay alguien que es todo para ti en tu vida alguien que es tu vida y se llama Jesús alguien dice amén, Somebody gloria a Dios, amen. aleluya entonces esas batallas están dentro de nosotros so y algunos las están ganando y muchos las están perdiendo winning, pero Abraham entendió y conoció el secreto que era tener una relación con Dios y que tenía que sacar a Lot de su vida And he had to remove Lot from his life. y en el momento en que Lot sale de su vida leaves, Dios le muestra las bendiciones God Uh, shows the blessings. y le dice alza tus ojos y mira and he says, Lift your eyes and see. mira al norte al sur al este y al oeste Look to the north, the south, east and west. todo esto yo lo tengo para bendecirte a ti All of this I have to bless you. las bendiciones de Dios son grandes y poderosas the blessings of God are big and powerful. nosotros nos imaginamos que son unas pequeñas y we, poquitas de we, vez en cuando we imagine that they're just a few and very little. y Dios está está eh, preocupado no preocupado pero ansioso por bendecirte God is to bless you. Por, be, por tener bendición sobre bendición sobre bendición sobre bendición sobre bendición en tu vida blessing over blessing over blessing over blessing in your life. hay algunos que usted le pregunta hermano usted cómo está dice ay pastor ahí usted sabe en la pastor, lucha I'm right there in the battle. o sea gano una de vez en cuando and I win one now and there. y están teniendo más derrotas que victorias and having more defeats than victories. la última la última vez que tuvieron una victoria fue en 1987. Was 1987. O sea, fue años atrás. Was years ago. No han visto una victoria. They haven't seen the victory. No han visto un milagro. They haven't seen a miracle. No han visto la gloria de Dios. They haven't seen the glory Pero hay of God. otros que anhelan y quieren la gloria de Dios día tras día, hora tras hora. Who are long for the glory of God que van de gloria en gloria y de victoria en victoria. From glory to glory and victory to victory. Hay alguien aquí así, hay alguien There's allá. Somebody over here that sees it vas a tener dificultades You're gonna have difficulties. O sea, hay algunos que creen There are some that believe que vamos a caminar en pétalos de rosa that we're going to walk in rose petals. Jesús nunca prometió eso Jesus never promised that. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Jesus said, in the world you have afflictions. Era, era como advirtiéndonos de lo que iba a pasar It was like warning us of what was going to happen. vas a tener problemas You're going to have problems. vas a tener situaciones You're going to have situations. el gordo de tu marido The fatty of your husband. va a seguir siendo lo que antes era he was going to be what he was before. vas a tener esas dificultades tal vez vas a tener dificultades 
financieras Maybe you're going to have financial challenges. o tal vez vas a tener situaciones de salud or situations of your health. de trabajo o de universidad or your job or school. tal vez van a ser de negocios or maybe it's of business. y Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción And Jesus said, In the world you have afflictions. pero lo hermoso eso fue que no se quedó ahí But he didn't stop there. dijo pero no temáis But he said, Do not be afraid. porque yo he vencido al mundo I have conquered the world. en otras palabras en Cristo Jesús and, and that's what he said, in Jesus, tú vas a tener la victoria you will have the victory sobre ese problema sobre esa necesidad over that problem, over that situation. vas a tener esa victoria you solo en Cristo Jesús are going to have that victory in Jesus Christ. entonces no temas so do not be afraid. no tengas temor do not be, have porque fear. el Señor está contigo Because the Lord is with you. y la victoria es tuya porque ya la tuvo en yours. la cruz del Calvario Because you had it in the cross of Calvary. dígame gloria Say a Dios amen. Dígale a la persona que está a tu lado Tell the person next to you, A tu derecha y a tu izquierda to your left and your right, Se ha llegado el tiempo it has come the time Que saques a Lot de tu vida to take lot from your life. Amén Amen. Ha llegado el tiempo it has come the Que time saques a Lot to take de tu out vida lot from your life. Amén Amen. Génesis 18, 2. Genesis 18, 2. Dice, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban con él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham looked up and saw three men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Dice que Abraham estaba en la tarde. It says that Abraham was in one afternoon. sabe que en el Medio Oriente allá hace mucho calor. You know, in the Middle East, it's always very hot. A eso de las 12, una del día. Around 12 or 1. La temperatura sube a 110, 120 grados. The temperature goes up to 110, 120 Entonces, degrees. Entonces, él estaba afuera. So he was outside. Tratando de refrescarse. Trying to get some fresh air. Y de momento ve a tres varones. And then the moment he sees three men. Y él los ve y él reconoce que uno de ellos es Jesús. And he recognizes that one of them is Jesus. Jesús se te va a aparecer en el momento en que tú menos lo esperes. Jesus is going to appear in the moment that you least expect it. Tú piensas que porque estás caminando en un desierto Jesús no está ahí. You think that because you're walking through a desert Jesus is not there. Y te va a sorprender que él va a llegar a tu casa. Y sabe que no va a venir solo. Va a venir con ángeles grandes y poderosos he's para ayudarte en todas tus necesidades. No que él los necesite. No que él los, no que él los necesite. Not that he needs them. Los ángeles lo necesitan The a él. Angels need him. Simplemente es una demostración de su, de su gracia y de su poder. It's simply a demonstration of his grace and power. Y dice que Abraham lo vio y se postró. He says Abraham saw them and he Y lo invitó down. a su casa. And he invited them to his tent. Tú necesitas invitar a Jesús a tu casa. You need to invite Jesus to your house. Porque Jesús es un caballero. Because Jesus is a gentleman. Él no va a entrar o no va a ir a tu casa si tú no lo invitas. He's not going to enter if you Do not invite him. Pero cuando tú lo invitas, él va a venir. But when you invite him, he's going to y, y él join. va a ser el invitado especial. And he's going to be the special guest. No de vez en cuando. Not from time to time. Sino todos los días de tu vida. Every day of your life. Hubo una mujer There was a woman que veía al profeta Eliseo pasar. That saw the prophet Elisha pass by. Y ella sabía este es un hombre de Dios. And she said she knew this was a man of God. Y aunque él trae bendición, and even though he brings blessing, yo quiero que él la traiga a mi casa. I want him to bring it to my house. En otras palabras, yo no quiero la bendición o la unción solamente el domingo en la iglesia. In other words, I don't want the blessing only on Sundays in church. Yo la quiero vivir todos los días I en mi casa. I want to live it every day in my house. Entonces lo que hizo fue un cuarto. So she made a room. Y puso ahí una cama. And she made put a bed. Puso una mesa. She put a table. Un asiento. A seat y un candelabro and a nightstand. para que cuando él pasara por ahí se quedara en su casa en otras palabras lo que ella estaba haciendo in other words, what she was doing era lo que nosotros debemos de hacer is what we have to do. sacar un espacio para que el Espíritu Santo se quede todos los días en nuestra casa Take a space so that que él sepa que esa es su casa in, in your, que ese es su lugar that this is his place. que ahí lo vamos a adorar that that's where we're going to praise him. tú vas a descansar en su presencia You're going to rest in his presence. eso es lo que representa la cama el, el, 
La mesa representa estudiar. The table represents the study. La lámpara representa la luz de Dios. The lamp represents the light of God. En otras palabras están todos los dos elementos necesarios. In other words, we have all the elements necessary. Para que tú invites al Espíritu Santo a so tu casa. You can invite the Holy Spirit in your house. Que no sea solamente el domingo en la iglesia. Let it not be only on Sundays in church. O tal vez durante la semana en el grupo de conexión. Or during the week during Bible study groups. Sino que tú puedas tener esa presencia todos los días de tu vida. You will have that presence every single day of your life. Que cuando la gente llega a tu casa, that when people go to your house, diga, aquí, aquí hay algo diferente. They would say there's something different here. Aquí hay, aquí se respira una atmósfera diferente. Here I can breathe a different atmosphere. Yo no sé si usted le ha pasado. I don't know if it's happened to usted you. Usted ha llegado a, a casas, when you've uh, reached hogares, homes, you've gone to the houses. Y en el momento en que usted llega, and in the moment that you arrive, nadie dice nada. Nobody says anything. Pero usted puede percibir que ahí algo pasa. But you can perceive that something's there. Que hubo un problema, una situación. That there was a problem, a situation. Nadie lo dijo. Nobody said it. Pero hay una tensión. But there's a tension. Usted lo percibe. You perceive it. Que no hay paz. That there's no peace. Que no hay que hay enojo, that rabia, there's iras. Anger, that there's anger. Usted lo puede ver. You could see it. Nadie lo dice. Nobody says it. Pero se percibe. But you perceive it. Así mismo es cuando usted llega a una casa. And that's the same way that happens when you arrive. Y cuando la gloria de Dios está en esa casa. And when the glory of God is in that house. Usted puede percibir que hay paz, que hay armonía. You can perceive that there's peace and harmony there. Que Dios está en ese hogar, en esa familia. That God is right there with that house and that family. Eso es lo que Dios quiere hacer. And that's what God wants to do. Él quiere estar en tu casa y en medio de tu familia. He wants to be your house in the middle of your family. El problema era the problem was, y Pablo habla sobre esto and Paul speaks about en el libro de Gálatas in the book of Galatians, donde los judíos están argumentando con, con Pablo where the Jews are, are, are argumenting with Paul, y ellos le están diciendo nosotros también somos hijos de Abraham cuando usted lee la Biblia when you read the Bible, usted notará eso que se repite muchas veces you will realize that that's repeated several times. los judíos siempre recalcaban nosotros también somos hijos de Abraham. The Jewish will also say we are also the children of Abraham. Y porque somos hijos de Abraham. And because we are the children of Abraham. Entonces somos herederos de las promesas. We are heirs of the, his promises. Porque Dios le prometió a Abraham. Because God promised Abraham. Que él iba a, ben, iba a bendecir su descendencia. That he will bless his descendants. Y que a través de Abraham serían benditas todas las naciones and de la tierra. Through Abraham all the nations of the earth will be blessed. Eso eso es verdad. And that is true. Y por eso los judíos son tan bendecidos. And that's why the Jewish are very blessed. Que donde quiera que ellos vayan, wherever they go, Dios los bendice. God blesses them. Y ellos prosperan. And they prosper. Pero Pablo les hace un argumento tremendo. But Paul says a very good argument. Les dice eso es verdad. That he says that's true. Ustedes también son hijos de Abraham. You are also children of Abraham. Pero ustedes son Ismael o Isaac. And he asked, are you Ishmael or Isaac? Porque Ismael y Isaac también eran hijos de Abraham. Ismael and Isaac were also children of Abraham. Pero solo a través de uno iba a venir la promesa. But only through one did the promise come. En otras palabras, déjeme ponérselo de otra forma. In other words, let me put it in a different way. El hecho que usted se meta a un garaje, the fact that you go into a garage, no lo hace a usted un carro. Doesn't mean doesn't make you a car. Usted puede quedarse ahí todo lo que usted quiera. You can stay there all you want. Usted se puede acostar. You can lay down. Dar ruedas, canelas. You can roll around. Te puede hacer lo que quiera. You can do anything you want. Pero el hecho que usted esté en un garaje. But the fact that you were in the garage. No lo hace usted un carro. Doesn't make you a car. El hecho que usted esté en una iglesia. The fact that you are in the church. No lo hace usted un cristiano. Doesn't make you a Christian. Amen. Esa no es fácil. That's not easy, pero es una realidad. But it's a reality. Por eso Pablo les decía, sí, es verdad, ustedes son hijos de Abraham. And that's why Paul said, yes, it's true, you guys are children pero of Abraham. Pero ¿quién es su mamá? But who's your mother? ¿Es su mamá Agar o es Sara? Is your mother Hagar or Sarah? Porque hay una gran diferencia. Because there's a great difference. Agar era legalismo. Hagar was legalism. Era lo que representaba la carne. What represented the flesh. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Where we want to do things our own way. A través de nuestras propias habilidades. Through our own abilities. Pero Sara era a través de la promesa. But Sarah was through the promise. Entonces sí, ustedes son hijos de Abraham. So yes, you are children of Abraham. Pero quién es tu mamá? But who is your mother? Es tu mamá Agar. Is your mother Hagar? El legalismo. Legalism. La carne. Flesh. 
o es tu mamá Sara que es basada en la promesa y en las cosas espirituales y ellos no sabían qué contestarle porque ahí es donde Dios te confronta estamos en la carne o estamos en el Espíritu o sea hay cosas que se engendran en la carne y hay cosas que se engendran en el Espíritu Pastor y cómo sabemos nosotros en cuál estamos and Pastor, how do we know which one we are? es muy fácil It's easy. hay unas que traen esclavitud There are some that bring slavery porque están en la carne because they're in the flesh. entonces el trabajo o las situaciones and work and situations, tal vez la relación perhaps relationships, te tiene esclavo o esclava Has you slaved? Donde alguien tiene control sobre ti de lo que tú haces y lo que no haces. Where someone has control over what you do and what you don't do. Pero hay otros que están en libertad. But there are others that are in freedom. Porque son guiados a través del Espíritu. Because they're guided through the Spirit. Entonces, o somos hijos de Sara. Or are we children of Sarah? O somos hijos de Agar. Are we children of Agar? Y eso Pedro? es lo que Pablo les decía a ellos. And that's what Paul was saying. Y eso a ellos los conmovía. Porque ahí había una gran diferencia. Y no tiene nada que ver con legalismo. Sino con obediencia. Porque la ley y el legalismo es lo que te dice qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. Entonces ahí te estás guiando por ti mismo. Por lo que tú puedes. Por lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes hacer y no por la gracia de Dios cuando tú entiendes que en tu debilidad tú eres fuerte a través de Él Señor para mí hacer eso es difícil Señor yo no lo podría hacer pero yo sé que con Cristo Jesús nada es imposible Señor nada es imposible Padre yo lo voy a lograr Señor yo lo voy a hacer yo voy a tener victoria Señor si solo tú me ayudas para poder sacar a Lot de mi vida to be able to take para poder sacar a Agar de mi vida to be able to take Hagar from para my poder life. echar fuera a Ismael to cast out, out Ismael. porque con Cristo Jesús Because nada es imposible Jesus Christ, nada es impossible. imposible nada es imposible Nothing is impossible. entonces Pablo los confronta so Paul confronts them. es verdad It's true. ustedes son hijos de Abraham you are children of Abraham pero quién es tu mamá? But who is your mother? Es tu mamá Agar? Is your mother Hagar? Legalismo? Legalism? Religiosidad? Religiosity? Porque si tú eres de esa línea, because if you're from that line, entonces tú eres Ismael. Then you're Ishmael. Ismael es la carne. Ishmael is the flesh. O tu mamá es Sara. Or is your mother Sarah? Que representa la gracia. Which represents grace. Que ahí viene la descendencia de Isaac. Where the descendants of Isaac comes Que along. es el es representación del Espíritu Santo. Which represents the Holy Spirit. Entonces es la gracia de Dios. So it's the grace of God. La gracia de Dios que te da a ti el poder para hacer lo que tú no puedes hacer. The grace of God that gives you the power to do what you cannot para do. Para decirle no al pecado. To be able to say no to sin. Para decirle no a Satanás. To be able to say no to sin. Bastante tiempo estuve yo allí a lot of time I was there, durante mucho tiempo during, pues estuviste atado pero Jesús bond. me ha hecho libre But Jesus has freed y ahora me. puedo caminar donde antes no caminaba now I can walk where I couldn't walk before. y ahora puedo alabar cuando antes no podía And I can praise where I couldn't praise before. y ahora puedo hacer y obedecer a Jesús And donde now, antes yo no lo podía I can hacer obey like I, I couldn't be Before. porque lo lograste a través de la gracia de Él Because you it through his grace. cuando simplemente tú te rindes When you simply surrender. y entiendes que tú no lo puedes hacer And you understand that you couldn't do it. pero que a través de Jesús lo puedes lograr todo But through Jesus, you're y que able nada to será imposible And then nothing is nada impossible. será nothing imposible denle ese fuerte aplauso Give a strong applause. Génesis 22, 13 Génesis 22, 13 Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un, un carnero, trabado en su zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Abraham looked up and there was a thicket. He saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as burnt offering instead of his son. Dios le había pedido a Abraham algo muy difícil. God had asked Abraham something very difficult. Le dijo Abraham. He said Abraham. Sacrificame tu único hijo. Sacrifice your only son. Primero hay un error. 
First there's a mistake. Porque Abraham tenía dos hijos. Because Abraham had two kids. Todos sabemos eso. We all know that. El uno se llamaba Ismael. One was Ishmael. El otro se llamaba Isaac. The other one was Isaac. Entonces la Biblia está cometiendo un error. So the Bible has making a mistake. Dios le dice, God sacrificame says, tu único hijo. Sacrifice your only son. Son dos. But there are two. Problema es the problem is que había uno que había sido en la carne. There was one that was through the flesh. Había uno que había sido engendrado en pecado. There was one that was made through sin. Pero Abra Abraham se había arrepentido. But Abraham had repented. Abraham había obedecido. Abraham had Had obeyed. Entonces no hay un error. So there is no mistake. Dios no te recuerda a ti tu pasado. God does not remind you of your Dios past. Dios no te recuerda a ti tus errores. God, God does not remind you of es your mistakes. Es el enemigo el que te recuerda tu pasado. The enemy is the one that reminds you of your past. Es el enemigo el que te recuerda a ti tus errores. The enemy is the one that reminds you of your mistakes. Dios está interesado en tu presente God is y en tu futuro. Your present and your future. Por eso no menciona a Ismael. And that's why he doesn't mention Ishmael. Por eso le dice, sacrificame tu hijo, tu único. Hijo. That's why he says sacrifice your only son. Porque el pasado Because se quedó past en el pasado. Stayed in the past. Hay muchos que todavía están recordando. There are many that are remembering ah, still. Yo me acuerdo. I remember. Me acuerdo cuando me la hiciste. I remember when you did it to me. Eso fue un martes a las 7 y 35 de la tarde. That was a Tuesday at 7:35 p.m. 1978. 1978. Estaba lloviendo. And it was raining. Había una tormenta and there was a storm. y el televisor estaba prendido. And the TV was on. O sea, recuerdan todos los detalles Meaning they remember all the details. de algo que pasó hace 30 años Something that happened 30 years y ago. lo están recordando como si hubiera sido ayer. And they're remembering as if it was yesterday. Y te están recordando eso una y otra vez. And reminding you of that one again and el, again. el enemigo te ata, pero Jesús te hace libre. The enemy bonds you, but the Jesus Jesús no te recuerda you. tu pasado. Jesus doesn't remember your past. Porque tú has sido perdonado. Because you've been forgiven. Y él se ha olvidado de lo que tú eras antes. And he's forgotten about what you were before. Él está interesado en quien tú eres. Ahora. He's interested in who you are Por eso now. siempre les he dicho, no importa cómo tú empiezas, lo único que importa es cómo tú terminas. That's why I've told you, it doesn't matter how you start, it's how you finish. Terminas. It's how you finish. Tu pasado es tu pasado. Your past is your past. Y si alguien te está recordando tu pasado, someone is reminding you of your past, deja esa persona a un lado porque no te merece. Leave that person on uh, the side because they don't deserve you. El que te merece es el que está mirando quién tú eres, no quién tú eras. The one that deserves you, the one that knows who you are. Who you were, who you're Jesus. going to be in Christ Jesus. Si hay un ahí, there's a fatty that there's hasta over, la over. Vista, baby. You would just say hasta la vista, baby. Hasta la vista, bye bye. Ya, you would say bye bye, and that's it. No es de Dios. It's not from God. Ay, pero es que tengo que orar. Oh, but I have to pray. Orar qué? Dios tiene algo mejor. Pray for what? God Dile has la persona que está lo a Dios tiene algo mejor God para ti. Has someone better for you. Yo les dije a los hombres hay que darles duro. I told you we have to hit man. Duro. Amen. Amen. Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Alza tus ojos. Y mira. Lift your eyes and see. En los últimos tres versículos que leímos, In the last three verses that we read, empiezan con lo mismo. It starts with the same. Alza tus ojos y mira. Look up and see. La gente está mirando hacia abajo. People are looking at Cuando looking Dios down. quiere que tú mires hacia arriba. When God wants you to look up. ¿De dónde vendrá mi salvación? Where does my salvation come from? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Ahí viene mi salvación. That's where my salvation comes Hay personas from. que están mirando en el hermano, la hermana. There are people who are looking at the brother, the sister. ¿Quién les preste plata? ¿Quién los saque del problema? Who will we borrow money from? Who will take us out of the problem? Es que esta tarjeta ya la tengo llena. With this credit card, it's maxed la out. La Visa, la Mastercard. Visa, Mastercard. American Express. The Amex. Ahora, ahora la única que me queda es Discover. The only one that's left is Discover. Y, y están mirando es en esa. And now they're looking at that. ¿Cómo voy a poder trabajar más y hacer más? How can I work more and make more? ¿Quién me va a poder ayudar? How, who can help me? Alza tus ojos y mira. Look up and see. Y vas a ver la gloria de Dios. And you will see the glory of God. Vas a ver que no estás solo, que no estás sola. You will see that you're not alone. Vas a ver la solución a tus problemas. You will see the solution to your problems. Vas a ver un cielo abierto y la gloria de Dios lista you will para see bendecirte. The heavens open Pero and no the glory la vas a poder ver si estás you. mirando hacia abajo. But you won't be able to see it if you're looking down. Cuando usted ve a una persona 
haciendo esto when you see a person doing that, this, usted qué piensa what will you think? una persona triste a sad person, una persona que se siente mal a person who doesn't feel good, que tiene baja autoestima who has low self -esteem. pero cuando usted es una persona así But when you see a person like this, representa algo diferente it represents something different. representa una persona que está confiada it represents a person una that's persona que secure, está segura that's secure. y que sabe y entiende quién es y qué debe de hacer esos son los hijos de Dios and those are children of esos God. son los herederos del reino those are the heirs of esa the es la nueva generación que Dios está levantando that's a new generation that God is lifting esa generación up. de vino nuevo the generation of new que wine. entiende y conoce las bendiciones de Dios and understand and know the que se mueven God. a través de la fe porque lo único que necesitan es fe the dile a la persona que está a tu lado lo único que tú necesitas no. es fe Tell the next to you, the only thing you need is faith. es tan importante It's very important. que mire lo que look, mire lo que sucede look what happened. Dios le dice God says, sacrificame tu hijo sacrifice your son tu único hijo your only son es el hijo de la promesa it's the son of the promise si él lo sacrifica if he sacrifices y él lo mata and kills him la promesa se acaba the promise is gone porque era a través de Isaac because it was through Isaac como Dios te pide how is it that God asks you que tú sacrifiques lo que tú más amas that you sacrifice vida. what you love the most sabes cómo se prueba tu amor how is your love challenged then cuando tú estás dispuesto when you are willing a entregarle lo que tú más amas to en tu vida. give him whatever you love the most ¿Qué es lo que tú más amas en tu vida? what is it that you love the most in your life Para algunos, tal vez pueda ser el carro. for some maybe it's a car el negocio, the business, tal vez para otros los hijos, maybe for some is children, no, no, mis hijos es lo que yo más amo, my en children mi vida. are the thing that I love the most, o tal vez es un life. novio, una novia, no maybe sé, a boyfriend, a girlfriend, I don't estarías know. dispuesto a entregárselo a Dios, are you willing to give it up to God, si Dios te pidiera eso que tú amas, if God asks you for something that you love, lo que más tú amas en tu vida what you love the most in your life si Dios te dijera, if God asks and says give de it to verdad, me verdad, truly truly just give it to me ¿Estarías dispuesto a hacerlo? will you be willing to do it Señor, tómalo. here Lord Eso fue lo que Dios le pidió a and that's what God asked Abraham Era su hijo. it was his son Yo no me puedo imaginar eso. I cannot imagine that no puedo imaginar sacrificar a mi hija. to sacrifice my daughter mi única hija, my no. only daughter no Sería horrible. It would be horrible. Sin embargo, él le obedeció a Dios. Nonetheless, he obeyed God. No cuestionándolo, Señor, entonces, ¿cómo va a venir la promesa? He didn't question and said, well, God, how is the promise going to come? Porque ya no tenía un plan B. Because he didn't have a plan B. El plan B hubiera sido Ismael. Plan B would be Ishmael. Si algo le pasa a Isaac. If something happens to Isaac. Por lo menos está Ismael. At least I have Ishmael. Hay muchos que tienen un backup plan. Some have the backup plan. Un, un plan B. A plan B. Si esto no funciona. If this doesn't work. Si este gordo no me sirve. If this fatty is not good enough. Entonces puedo llamar a Juan. I could call John. Porque todavía tengo el teléfono de Juan because I still have his number todavía tengo el teléfono de María I still have Maria's number en caso que este no me funcione in case this one doesn't work aquí está el otro I have the other one aquí está la otra I have the other one no hay problema there's no problem tienen un plan B they have a plan B cuando tú confías en Dios when you trust God tú obedeces a Dios you obey God el plan B hubiera sido Ismael plan B would be Ishmael ya no existía porque el mismo Abraham obedeció y lo sacó de su vida. He didn't exist anymore because Abraham took him away from his life. Pero él le obedece a Dios. He obeyed God. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Lord, I don't know how you're going to do it. Si yo lo sacrifico. If I sacrifice him. Yo no sé si tú lo vas a resucitar. I don't know if you're going to resurrect him. No sé si vas a hacer otro. I don't know if you're going to make another one. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. I don't know how you're going to do Pero it. yo sé que tú me vas a bendecir. But I know that you're going to bless Por me. eso te puedo obedecer. And that's why I can obey you. Tú llegas a un punto de tu vida. You come to a point in your life. Que nada importa. That nothing matters. Ni lo que era más importante para ti. Not even what was most important for you. Tú te lo entregas a Dios. You surrender it to God. Señor, yo no sé cómo. I don't know 
how, Lord. Señor, yo no sé cuándo. I don't know when, Lord. Pero yo sé que tú lo vas a hacer. But I know that you're going to do it. Solamente te voy a obedecer And a ti. And I'm only going to obey you. Y entonces cuando él levanta el cuchillo. So when he lifts up the knife. Y su hijo Isaac está allí en el altar. His son Isaac is right there at the altar. Porque siempre usted encuentra a Abraham en un altar. Because you always find Abraham in an altar. El altar es lugar de sacrificios. The altar is a place of sacrifice. Donde tú entregas todo al Señor. Where you give everything to the Lord. Donde hay derramamiento de sangre y hay muerte. You shed blood and there's death. Para poder que haya verdaderamente vida, primero tiene que haber una verdadera muerte. For there to be true life, there has to be a true death. Hay otra forma. There's no other way. Jesús tuvo que morir. So Jesus had to die. Para que nosotros tuviéramos que vivir. So that we can live. No era, no había otra forma. There was no impossible. other way. It's impossible. Y él levanta. And he lifts up. Isaac no era un niño de dos años. Isaac was not a two-year-old kid. Isaac tenía aproximadamente 30 o 33 años de edad. He was approximately 30 to 33 years of age. Era un hombre grande y fuerte. He was a strong, big man. Abraham era un viejito. Abraham was an old man. Él pudo haberle hecho así, quitarlo. He could have just thrown him away. Pero como un buen hijo obedeció. But, but a, like a good son, he obeyed. Se quedó ahí. And he stayed there. Si esa es la voluntad de Dios. And if that's the will of, of God. Que se haga así. Let, la it voluntad be. De Dios. Let it be God's will. Su papá levanta el cuchillo. So his father lifted up the knife. Y con mucho dolor. And with a lot of pain. Va a sacrificarlo. He was going to sacrifice. Y en el momento en que lo va a sacrificar. And at the moment that he's going to sacrifice. Viene un ángel y dice para. And angel says stop. Porque Dios ha visto tu corazón. God has seen your heart. No puede haber verdadero amor si primero no hay una lección. There cannot be a true love without there being a, a lesson. Es imposible, imposible. No, no, imposible. No, no puede existir. It cannot exist. Si tú amas a Dios, If you love God, hay una lección. There is a lesson. Le obedezco. Should I obey? O no le obedezco. Or not. Y Dios entonces le muestra a él un carnero. And then he sees, he shows him a ram. Que es representación de Jesús. Which represents Jesus. Para que Isaac pudiera vivir. So that Isaac can live. Este carnero tenía que morir. This ram had to be sacrificed. Para que tú y yo pudiéramos vivir. So that you and I can live. Jesús tuvo que morir. Jesus had to be. Entonces lived, ahora otro die. vino y tomó el lugar del sacrificio. So somebody else came and took the place of the sacrifice. Jesús vino y tomó ese lugar. Jesus came and took that Él fue that sacrificado. Place. He was sacrificed. Él fue entregado. He was given. Para que tú y yo pudiéramos tener so so that you and I can have a life. Entonces ahora Isaac so vive. Isaac lives. No fue sacrificado. He wasn't sacrificed. Pero la fe de Abraham but fue Abra probada. The Abraham's faith was tested. Podríamos nosotros alcanzar ese nivel de fe? Would we be able to reach that faith level? La respuesta es absolutamente sí. The answer is absolutely yes. Si simplemente aprendemos a confiar en Dios. If we simply learn how to trust paso in God. Paso por paso. Step by step, día tras día, day after day, creyendo y confiando en el Rey de Reyes, believing and trusting in the King of Kings and the Lord of Lords. Somebody says Amen. Hallelujah. Five minutes more. Five more minutes. Okay. Romanos 4:19. Romans 4:19. Dice. Y no debilitó en hablando de Abraham. Speaking about Abraham. Romanos 4.19 dice y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara without weakening in his faith he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old and Sarah's womb was also dead versículo 20, Verse 20. tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios yet he did not waver through the unbelief regarding the promise of God but he was strengthened in his faith and gave glory to God en otras palabras él no se debilitó in other words he wasn't weakened considerando su cuerpo considering his body que era un hombre de 100 años there was a man of 100 years era un viejito viejito he was an old man an él old se miró man. su cuerpo he looked at his body no era algo que alguien había dicho it wasn't something that somebody had said era una realidad it was a reality él era un anciano he was an old man 100 años de edad 100 years of age viendo una realidad looking at a reality pero creyendo en las promesas de Dios but believing in the promises of God 
dice que él viendo lo que él veía so says that seeing what he saw, no se debilitó he wasn't weakened, sino que se fortaleció but more he was strengthened en las promesas de Dios in the promises of God. no te debilites en lo que tú estás viendo lo que tú estás escuchando Do not get weakened by what you see or you hear, sino que fortalecete en las promesas de Dios strengthen yourself in the, in the en promises lo que él te prometió en lo que él te dijo y en lo que él te mostró what he promised you, he showed you, he's, de lo que él dijo él lo va a cumplir y él lo va a hacer he's going to fulfill it versículo 21 verse 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido being fully persuaded that God had the power to do what he had promised convencido completamente he was fully termino persuaded. con esto ya and I finish with this hay veces nosotros hemos leído esta historia we've read this story hemos escuchado we've heard it no la han enseñado we've, they taught it to us las cosas se caen solas Things are just falling by themselves. y resulta que pensamos que fue solamente una sola vez And we think that it's only one time. pensamos que solamente fue un solo milagro we think that it was just one miracle. específico para ese momento y nada más Specifically for that moment and no more. estamos hablando del de nacimiento de Isaac we are talking about the birth of Isaac. Abraham era de 100 años I, uh, Abraham was 100 Sara years era de 90 Sarah was 90 estaban viejitos They were old. no había esa pastillita azul There was not the blue pill. Okay. tenemos que mantenerlo PG-13 maintain PG entonces no existía eso so that didn't exist. ella era estéril She was there, barely, ya había pasado su tiempo though her time had passed by. sin embargo le creyeron a Dios Nonetheless, they believed Dios in hace God. el milagro God will make the miracle. Pero quiero que vea esto And I want you to see this. poquito más adelante Forward, moving forward, nos damos cuenta que el faraón de Egipto we realize that the pharaoh of Egypt se fija en ella even puts his eyes on y her. dijo que Sara era hermosa y bella era una doncella And he said that even Sarah was a beautiful woman. ¿cómo así? ella tiene casi 90 años What do you mean? She's 90 years of age. el faraón en esos tiempos tenía las doncellas más hermosas y bellas de todo el mundo the pharaoh had the most beautiful woman. jovencitas de 14 y 15 años Wom uh, uh, young women of 14, 15 years of age. Se siguen cayendo. ¿Cómo esta mujer How is it that this woman de 90 años se va a comparar a una de 15? Of 90 years of age will compare to one of 15. Uh, 15. Porque Dios hace cosas sobrenaturales yo no sé cómo Dios lo hizo I don't know how God did it, pero ella se veía y estaba hermosa, bella y preciosa. But she was beautiful. Las hijas de Dios the, the daughters of God, son lindas bellas y preciosas llega al gordo ese que está a su lado tú no has visto you. You que yo soy linda, bella y preciosa porque soy una hija del Rey de Reyes of King of Kings, y Señor de Señores esas son ustedes ustedes son lindas, bellas y preciosas Dios la rejuveneció God rejuvenated her. por dentro y por fuera Inside and out. si usted no me cree lea la Biblia If you don't believe me, then read ahí the está Bible. It's right pero mire, 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 mire Abraham, Abraham no solamente tuvo este hijo not only did he have this child, eso es lo que le estaba tratando de explicar I was trying to explain that to no you. solamente fue ese milagrito solo It wasn't just that miracle, sino que el viejito but this old man, a los 140 años at 140 years of age, se vuelve a casar He marries again. Sara murió. Sarah died. Y el viejito estaba tan fuerte And he was so strong. que a los 140 años se volvió a casar. And at the age of 140 years, ¿Usted ha visto un viejito married? de 140 años casándose? Have you seen a man of 140 years of age that has been married again? Somebody? A los 140 años. 140 years. ¿Usted se lo imagina en un home? You would imagine him in a home. En una home, silla de ruedas. In a wheelchair. No, a los 140 años. With 140 years, estaba vigoroso. Y se volvió a casar el viejito. He was strong and he just remarried. Y volvió a tener más hijos. And he had more children. O sea que no fue un milagrito solamente en este momento y nada más. It wasn't just a little miracle at that moment and that los was it. Los milagros de Dios continúan y continúan y continúan. Continue and continue and continue. Póngase de pie. And stand up. Dígale, a la dígale al marido que está a su lado 
Tell the husband next to you. Lo que Dios hizo con Abraham. What God did with Abraham. Yo tengo fe que lo va a hacer contigo. I have faith that he's going to do it with you. A los hombres serios. I see the men are very serious. Es una serious. broma, It's tranquilos. A una broma. De esas bromas indirectas. It's those indirect jokes. Amen. Estamos listos. Are we ready? Quiero hacer un llamado, dos. I El primero. Two callings. First, para aquellos que tal vez no han dado su vida a Jesús. Those who have not given their life to Jesus. Que todavía no forman parte de esta gran y hermosa familia. They are not part of this beautiful family yet. Pastor, yo yo creí que todos somos hijos de Dios. I believe that all of us were children no, of God, Pastor. Somos creación de Dios. No, we're all creation Pero no of God. Pero no todos somos hijos de Dios. But we're not all children of God. Necesitamos invitar a Jesús. We need to invite Jesus. Para nosotros formar parte de su familia. So that we can be part of His family. Y ahí family. nos convertimos en hijos de And that's how we convert into children Pastor, of God. Pastor, ¿cómo entonces yo entro a esa familia? Well, Pastor, how do I enter the family? Es muy fácil, It's solamente repite conmigo. Just repeat after me. Padre, yo te doy gracias. Father, I thank you. Porque hoy tú me has hablado. Because you've spoken to me today. Entendido que yo soy un pecador. I, I understand that I am a sinner. Señor, y que necesito que tú me perdones. And I need for you to forgive me, Lord. Porque yo me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Because I repent of every one of my sins. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Cleanse me with your precious blood, Escribe Lord. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Y manda tu, tu Espíritu Santo sobre mí. And send your Holy Spirit over me. Y que él nunca se separe de mí. That may he never be apart Gracias from me. por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Porque hoy he vuelto a nacer. Because today I have been reborn. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Dele ese fuerte aplauso. Quiero felicitarlo.